All right. Er geht um, er gleich straat nie bieden, denk. Ek het so drie maande terug, twee, miskien so twee maande terug, het ek by een school gaan praat um, met een uh, paar sportsteams daar, was net meisies, en um, ek het hulle gevra om vir my neer te skryf, wat is die, wat is die behaviour, a thought of a feeling, wat hulle het, wat hulle van ons slaag wil raak. En um, ons het van die inlichting gebruik, het van die vraag gebruik, om hulle dier case studies te vat en te verduidelik hoe om sekere situaties te hanteer. Maar hierdie is pretty much die pakkie wat ek gekry het. En... Um, Dink, ek het toe gedink, oké, okay, hoe kom nie die vraag, wat is nie waar uitgekom het nie, hier antwoord, so dat ons vir ons teenagers en jong mense iets, so dat ek vir hulle tools kan gee, hoe ons goed te hanteer, um, wat ek kry baie vraag, actually rondom dit, met die dat ek baie met sportsteams werk, waar die mense op school is, of in universiteit is, en met jong mense werk, um, Je weet, die ouwe garde, en ek praat vandag met iemand over, die ouwe garde is nie baie gemotiveerd om in die self te werk nie, maar ek kry ontzettend baie jong mense wat gretig is om iets greids met hulle lewe te doen, en ons ekoop hulle nie, want um, in baie gevalle, in meeste van die gevalle, kom dit nie meer van die ouwers af nie, kom definitief ook nie van die skole af nie. Um, waar die kinders geëkoop word om, om um, met sekere goed te deel, of om um, uh, life skills te leer, en al die goed. Anyway, so gereken, kom ek doen dit hier. Ons kan, ek gaan hier hier die hele pakkie werk. Die, die eerste ding wat ek net wel wil sê is, en ek het dit vir, ek sê dit elke keer wanneer ek met een groep praat. Ek, um, Ek het een hele dag span, nie hele dag, maar ek het een hele sessie spandeer om vir mense te verduidelik hoe werk jy dier jou emotions. Neem met ander woorde, hoe, hoe, wat is dat fysiologisch wat jy kan doen om beter te voel hier iets of wat ook al. En, um, of om nie thoughts, nagging thoughts, en ek dink dit was actually die topic, om nie, ah oh nou nou, hoe werk jy aan nagging thoughts? En aan die einde van die sessie, toet ek actually vir hulle gevra om vir my die goed neer, van die goed neer te skryf, aan die einde van die een van die sessies, en die een vraag was, so, hoe raak ek ontslaap van eigen thoughts, en ek is soos in, waar was jy die hele sessie? Ek het nou net al oor gepraat. So, wat ek eindelijk wil sê, en ek dink nie mense besef dit nie, is, die, 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 die tools wat ek gee, het niks te doen met hoe jy voel nie. Daar is geen tool op hierdie aarde wat ek jou kan gee, wat gaan maak, wat die feeling gaan wegvat nie. Dit is een proces. En ek het daar is oor genoeg video's op my channel wat verduidelik waar kom feelings en emotions vandaan. En dit is eigenlijk nie die plek, um, net kortliks, ek bedoel, wanneer jy een thought het en jy hecht een meaning aan die thought, Dis wanneer feelings en emotions gecreëerd word, en by the way, dis twee verskillende goed, ek gaan nie nou in het ingaan nie, maar dis wanneer a seker feeling of a seker emotion dan gecreëerd word. Nou wat mense wil doen is, hulle draai die feeling en emotion verander dier eider op te hou om aan dit te denk, alle aan een weird goed wat hulle doen, probeer doen, to now fall of their own, want dit is waar die mainstream message daar buiten is, is hier is a 5 punt plan, daar is a 10 punt plan, daar is a dit en daar is a dat, dit gaan nie werk nie. Ehm, um, so, die tools wat ek jou gee, is soos enige ander skill, as jy op die netbalbaan is, of op die rugbyveld is, of by op die hockeyveld is, of enige skill wat jy in jou sport met oor moet oefen en oefen en oefen, hierdie werk precies die selfde, dus kom ons dit een life skill noem. Sekere jong mense is gelukkig wat hulle leer dit in hulle ouwe reis en hulle ouwers leer hulle dit oor en oor en oor en dis waar die skill en die gedaan kom. Die ander ouwens het nie ongelukkig daar platform waar hulle die opportunity het om um, vertrouw te raak met die partikele skill nie of om my uh, environment te hee waar hulle die skill en die kan doen nie. So, hierdie moet jy oor en oor en oor practice, dan sal die feeling en die emotions eventually subside. Um, dit, dit, dat is neuroscience achter dit ook, maar ons sal daarmee kom, soos wat ek aangemerd die topic is. Eerste ding wat ek wil oor praat vandag, ek weet nie of jylle dit kan sien nie, maar dit was een vraag wat ek gekry het. My ma het in die week iets gesê van ek is vertraag. 
Dit is baie sleg om te hoor, dat die ouwer nog so met, met sy kind praat, sy of haar kind praat, om te sê dat jy is vertraag. Obviously ken ek nie die context van die situasie nie, maar eindelijk is die context irrelevant. Ek wil vir julle verduidelik hoe waar, wat doen jy, as een persoon wat so respons kry, as een jong mens wat so respons kry, um, ja, daar is emotions dat het gaan voel, of iemand soos letterlijk een dolk in jou ingedruk het, en ty keer brim hulle om nog so'n bykie in, en dit voel letterlijk vir jou, as ook jy hier binnenkant seer is, seker mense sy respons is, um, is wat dit kan, hoe dit kan jou kan makkelijk voel, um, maar dit is nie waar aan ons, die, die beter voel, en die, die emotions sal beter raak, soos wat jy die tools implement, wat ek vir jou gee. Weer eens ook, niks wat ons kan doen, aan hoe die persoon, die perceptie wat die persoon het, van die inlichting wat hulle gebruik het, om my statement te maak. Ek gaan nou so'n bykie vir julle daar word duidelik, maar aan die einde van die dag, is dit wat jy kan apply, en wat jy kan doen, en alles wat jy in jou eie toolbox kan sit, wat jy kan gebruik, om dan vir jouself een beter leven te maak. So, wat gebeur, um, ons allemaal, um, <coughs> het experiences dier ons leven, van die dag tot skoor is, tot en met waar ons nou is, maak ons ook oud jy is nie, en um, ons brein, jy, jy neem jou hele leven in dier jou senses, met ander woorde, dus jy ons jy jou environment in jou, in jou brein dit proces, oor wat al by die aangaan, met ander woorde, jy voel die wind op jou vel, jou brein proces dit die wind waai, dit, dit is letterlijk hoe dit werk, anders sal so jy nie geweet het wat dit is nie, van die sensory perspektief nie. So, um, Dus hoe jy al hierdie goed inneem, jou brein kan net ongelukkig nie alles opzoek nie, anders is al een plof. So, dat is nie manier wat jou brein al hierdie bits of pieces of information, waarmee jy gebombaard word elke dag, subconsciously kan faal en stoor en proces nie. Proces faal en stoor nie. So, um, wat in ons brein, um, neurophysiologically, dit, dit stoort, of eigenlijk bykie meer, bykie meer psychology, maar dit is stoort inlichting, Met ander woorde, dit, dit kan inlichting verander, dit delete inlichting, met ander woorde, dit vat sekere inlichting weg, en stoor net, of memorize net sekere experiences, sekere um, thoughts en memor- memories, of de generalize inlichting. En dit is sekere ding wat die, ek wil amper sê, meeste die meeste doen, alhoewel is moeilijk om te sê, maar dit is die ding wat die meeste die meeste doen is, hulle sien goeders en hulle generalize, maak a generalization, baseer op wat hulle sien. So, jy, um, wat baie keer in die klas gebeur, is as um, a, a onderwijser het a experience van, van, van um, loud kids, is die unruly kids, of loud kids is die donkeners, en dan generalize, generalize hulle uh, loud kids as altyd die donkeners, of altyd die unruly kinders. So, dit sien ons, dit sien ons baie om ons, seker van, Jy kan vir myself een paar voorbeelde gee van waar jou maan jou paarde doen, of waar jou onderwijse te doen, of, of waar jou sportcoach dit te doen. So, in hierdie geval, daar is een bykie iets wat alles hier in, maar een goeie ding hier rondom is, rondom daai drie goed is, dit beteken die, 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 waar die persoon vandaan kom, wat die opmerking maak, sê nou maar die ouwe, die ma, um, wat gesê, jy is vertraag, Daar is inlichting wat sy uit die equation uitgehaal het, subconsciously, weer eens. Want jy, 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 jou brein, jy weet nie jou brein doen hierdie die goed met die inlichting wat het proces nie. So daar is, daar is goed wat jou, jou brein uitgehaal het, of gedistoord het, of delete het, of gegeneralize het. En wat jy wil doen is, wanneer een persoon vir jou so opmerking maak, is jy wil een missing info in die handen kry. Wat het my help is, dat dit help dat mense uh, conversation kan hee, sonder dat dit in um, conflict oplaas. Meeste van die gevallen. Alright. So, een van die makkelijkste goed wat jy kan doen, is as jou ma vir jou so opmerking maak en sê jy is vertraag, is om te vraag, want onthou nou, vertraag het die heel ander definitie, ons, meeste van ons weet het, meeste educated mense weet het, right, daar is het taal en al uh, ander be- be- definitie vir vertraag, maar wat jou ma uit die equation uitgehaal het, is al die ander kere wat jy nie vertraag is nie, is al die ander kere wat jy um, in afhangende van waar oor dit precies was, maar is van al die ander kere wat jy 
wel jou werk gedoen is, van al die ander kere wat jy wel jou chores gedoen het, van al die ander kere wat jy wel goeie punt thuis toe gebring het, van, so van al die ander kere wat goeie goed gebeur het, daar inlichting is nou uitgehaal. Uitgehaal uit die experience uit, en daar word net na die ening, so ons, dit is de lesion van inlichting. So daar is inlichting uit die experience gedeneed dier die persoon, en daarom sê sy, jy is vertraag. En een van die makkelijkste goed om te vraag, in so'n geval, wanneer enig iemand vir jou iets sê, um, en vergeet nou eers vir een oomlik, en ek weet, is moeilik, maar vergeet nou eers vir een oomlik oor hoe dit jou laat voel. Jy wil respond op so iets om te sê, hoe specifiek, or how specific jy is. Iemand vir jou sê, man, jy is vertraag, dan vraag jy, hoe specifiek. Meeste van die gevalle gaan die persoon jou nie kan antwoord nie. Want obviously is die statement, jy is vertraag, nie gebaseer op evidence nie, want jy is nie een vertraag te kind nie. Um, so dat is geen evidence vir die statement nie. En in meeste van die gevalle dan, soos ek sê, kan hulle jou nie antwoord daarop nie, en dis waar hier die discussion stop. Want wat jy nou gedoen het is, jy die ander persoon getrigger, om meer aware te raak oor die feit dat ek het nie die statement gemaakt, maar ek het geen evidence, dit is gebaseer op geen um, evidence nie. Dit is geen evidence van vertraagheid in die persoon. Uh, en ek praat van die clinical definition of die dictionary definition van vertraag wees. Kom ons soek dit op, dat ek net vir julle dit ook kan gee. Ek wonder, um, Uh, omsta, uh, Afrikaanse betekenis is omstadiger te maak of uit te stel, uh, oh nee, wacht, dit is vertraag, sorry, dit is nou obviously nie, en, en dit is wat mense rondom dit bedoel, nee, um, dom en simpel, wat verstandelijk gestrem is, um, wat stadiger is as normaal of wat verwacht word, so dit is wat uit die concept wat uit mense dit gebruik, en, um, hoe kom het ek nou dit, oh ja, so, as, as daar nie klink klare evidence is dat jy dom of simpel is nie, of verstandelik gestrem is nie, of stadiger is as normaal nie, miskien is wat ander mense verwacht, want dit is hulle standaard. Um, ek weet nie eindelijk ook om ek nou soen toegegaan het nie, maar um, jy, dan, dan wil jy die inlichting ons nou by die persoon kry, so dan gaan die persoon dit die awareness trigger by die persoon wat die statement gemaakt het, dit is wat was, um, dat o gats nie, maar jy is nie eindelijk vertraag. Maar min mense gaan dit actually erken. Daar is mense wat sal sê, hmm, ek, jy het die punt beet, ek vraag om verskoning, jy is nie vertraag nie. So dit is die enigste ding wat jy vraag, vir nou is iemand vir jou een statement maak, wat so opmerking maak, en jy weet dit is nie die waarheid nie, want jy weet, jy weet is nie die waarheid nie, want dis kom jy ontsteld is daar oor, um, uh, vraag net vir die persoon, hoe specifiek is ek vertraag? Hoe een kalm stem, hoe specifiek is ek vertraag? Hierdie goed kan jy onthou, want dit is precies diezelfde goed wat ons vir adults in die werks environment leer, om goeie negotiation skills te kan neem. So, hierdie goed wat ek jou gaan leer en om te communicate met syke type goeders, um, onder, specifiek, het gaan ekstreem die waardevol wees vir jou, wanneer jy seker goed wil begin die gausje uit, soos wat jy aangaan in jou leven, het kan dalk um, goeders wees, wat jy toetsdatums, of taak, of wat ook al jy wil nie gausje uit, baie waardevolle inlichting, want ons leer dit selfs by, by mense ook, en nie, ek moet nou sê nie adult world, maar um, ja, so gebruik dit, laat weet vir my in die comment section, of jy dit gebruik het, hoe jy dit gegaan, Jou verantwoordelijkheid nou is, om nie te aanhoud te nek, en nek, en nek, as die persoon nie vir jou antwoord kan gee nie, dan is dit, stop die conversation daar, want jy het hulle nou aan die ding gesit, en dis wat jy wil doen. Um, en, laat weet vir my, wat het gebeur met die conversation in die situasie. As daar vraag is, wat jy wil hee, ek nou moet antwoord, of as jy enige feeling is, of enige, of het, enige vir jy weer het, of enige, um, tot het, neiging tot, wat ook al, Ek, skryf, ek los my e-mail in die description, skryf my e-mail, ons kan al hierdie goed sal ek hier ba- behandel, dan kan ek eindelijk verskoor werk nie, um, ons sal al, al hierdie goed adressie so, 
zodat so jy kan tools kry om dit beter te kan hanteer. Wanneer jy dit begin beter hanteer, sal die emotions en die feelings wat daarmee gevaar gaan, subside. En ek sal later nog vir julle bykie meer daarover verduidelik en die science achter dit verduidelik. Um, life skills is nie complicated nie, feelings en emotions is nie a kop ding of weird, hoe ha, pa in the sky goed nie. Dis alles goed wat fysioloog is in ons nieuwe system aangaan. En as baie goed wat jy kan gebruik, ons praat van lievers, wat jy kan poel, um, door sekere goed te doen, om die lewe vir jouself makkeliker te maak. En niemand leer jy hier goed nie, ek, ek staan verstand daar oor. Maar anyway, daar is jy die eerste tip, ek, morgen sal ons wiki discuss ons aan die ene, en soos ek sê, laat weet my um, in die comments of in uh, email, um, of my enig iets anders is wat jy wil hee, ek moet discuss. Mag jy van tis my goeriese week hee, lekker naweek, lang naweek hou, as jy in Zuid-Afrika is, en chat hee met jy. Bye.